皆さんごきげんよう上川薫です。今回取り上げる話題は、日本に来る訪日観光客が4年ぶりに2000万人を超えたということを取り上げようと思います。一般的に訪日外国人が増えると、拒否感が強い人たちの中には、もうこんなに来ないでほしいといった意見を述べる人たちがそれなりの数います。しかし、観光業というのは、日本の主力産業にはなりませんが、しかし、勢いのある産業があること、それ自体は全く悪いことではありません。今回は、日本の観光業が伸びている理由と、それをどう生かすべきかについての解説をしていこうと思います。まずは、一体どれだけの人が来ているか、数をご紹介します。訪日外国人数が2000万人超え、11月は、244万人、2019年と同レベルに。日本政府観光局によると、2023年11月の訪日外国人旅行者数は244万800人で、2019年とほぼ同数となった。1月から11月の累計は2233万2000人で、年間2000万人を超え、2500万人まで、あと267万人となった。訪日企画数を地域別で見ると、多い順に、韓国が64万9900人、台湾が40万3501人、中国が25万800人、香港が20万400人、アメリカが18万4800人、韓国は日韓情勢によって2019年7月以降、韓国からの訪日旅行を控える動きがあった反動で、伸び率が大きい数値となっている。この数値の中で、韓国については、いわゆる反日活動の影響によって人数的には少なかったのですがそれがここに来てだんだんと伸び続けています一方で数が回復してきていないのが中国です中国は団体旅行の規制がまだあり、人数としては回復していません。政府観光局によると、シンガポール 31.9% 増をはじめとして、東南アジアやアメリカなどの米豪地域からの訪日客数の増加が全体を押し上げる要因となった。23市場中13市場で11月の過去最高を更新したという。こちらのグラフが2019年と2023年の対比です。赤が2023年で、今年の1月は149万147万人といったところから、徐々に徐々に観光客数が伸びて、年末には240万人クラスへと伸びています。2019年の頃と比べると、年初の方は弱かったのですが、だんだんと追いついてきていることがわかります。こうした訪日観光客数2000万人超えは2019年以来のことです。まず最初に訪日観光客が伸びている最大の理由としては何といっても通貨安が挙げられます。物の価格が安い、そして通貨についてもさほど強くないといった状況があるのは別に全世界を探せばたくさんあるわけですが開発途上国ではなく先進国の中でこのような状況にあるのが日本というのが一つの武器となっています。そして先進国というくくりの中で言えば日本は明らかに文化圏が異なっています。ヨーロッパやアメリカにおいては結局のところ旅行先というのは似たような文化圏の中ですから、確して大きな見た目の変わりはありません。しかし、日本に来た場合においては、神社仏閣をはじめとして明らかに文化施設の趣は異なりますから、旅行した来た甲斐があるというものです。現代においては、インターネットで様々なことを見聞きすることができます。しかし、実際に行ってみなければわからないこと、雰囲気や匂いといったものを感じるのは、やはり現地に行かなければなりません。そうした意味においては、非日常を楽しむという意味においては、やはり文化圏が全く異なる場所へ行く方が、旅行の醍醐味というものは上がるのです。そして、日本にやってきた多くの人々にとって、日常のクオリティの差というものを感じることができるのは、訪日観光客にとっては、旅行の満足度を上げることとなります。例えば、多くの国々から人々がやってきて、どうしても避けられないことがあります。それは食事です。日本人が海外に行った時には、水に気をつけなさい、食べ物にも気をつけなさい、いわゆるお腹を壊してしまうといった問題があり、部活にどこでも何を食べても良いわけではありません。しかし、日本においては、水道水ですら安全に飲めるといったこともある上に、いわゆる美食大国として評価されています。星いくつですよという評価をしていることでおなじみの、海外の格付け、行っているミシュランガイドによると、日本の美食店の数は明らかにヨーロッパよりも平均的なレベルが上です。味の多様性と、そして美味しいお店の数という面においては明らかに日本は世界中から人々がやってきても耐えられる水準です。しかし、多くの観光客がやってくることによる問題も発生しています。それがオーバーツーリズム、観光郊外です。日本の有名な観光地、富士山や京都においては多くの観光客がやってくることによって
日常生活の足として使われる公共機関が観光客によって埋まってしまい地元の住民を苦しませるといった問題が発生していますまた食べ歩きできるお店はあるんだけれども食べ終わった後のゴミを受け入れてくれるゴミ箱があちこちにないがためにせっかく景色は良いんだけれども足元にはゴミが散乱してしまうといった問題なども発生していますこういった問題を解決しなければ多くの日本人にとって観光業というのは問題だというふうにして否定的に見られてしまうでしょうだからこそそこには政策的な改善が必要です例えば多くの観光客がやってくることによって観光業以外の人々に対してもしっかりと利益を還元する必要がありますそのための手段として一番取りやすいのは観光客相手の税を取ることです例えば観光宿泊税というのは代表的な税金の取り方でそのお金をゴミ箱の設置数を上げることや公共交通機関の強化に補助金としてつけたりするなど具体的に問題解決のための資金源とするべきでしょうまた法律面においても食べ歩きを前提に飲食物を売るのであればお店の前には営業中は大きなゴミ箱を設置することを義務付けてゴミがあちこちに散らばらないようにすることを仕組み化するといったことなども必要でしょう食べ歩きが前提の飲食店が増えた理由としてはお店の中で食べてもらう場合においては敷地面積が必要ですからその分だけ余計なコストになるであれば外で食べてもらった方が物だけを売る方が圧倒的に効率的といったことがありますこのようにしてお店がコストを減らすのは良いんだけれどもゴミの後始末については知らないよという姿勢を取ることは許さないといったことが必要でしょうまた他の産業に対しても良いを影響を与えるためにはこうした産業の人手不足を解消するために奨励される策としてはやはり従業員の給料を上げることとをししっかりとしてもらううべきでしょう日本においては少子高齢化に伴って労働世代の人口が減少する問題がありますしかし働く人は少ないのに給料が上がらないというのであればいくら観光客がやってきてもうまく受け入れることができませんそうであるならば積極的に評価されるべきは従業員の給料を上げて人手不足を解消した上でそれでも利益を出すような観光業です働く人たちに対しては低賃金で人を集めてきてそれでいて成り立つようなお店についてはやはり淘汰されるべきものでしょうそしてそのような形で潤っている産業に多くの人々がやってくればその他の産業においてもやはり給料を上げないと人が取れないなという具合にして良い給料の値上がりといったものを波及させる効果が生まれます一方で日本政府が進めるべき観光政策としては今回の記事にもあったようにどのくらいの人数が来たかといった数を追うのではなくどれくらいの質の観光客を呼ぶかに注目しなななければなりません例えば今回の記事の中では韓国からやってくる人たちが多くなりましたねそれに伴って全体の人数が増えましたねというニュースなわけですが各国から来る観光客の消費額といったものも計算が出されています大日客の旅行支出は平均的に言えば15万円くらいです韓国の人たちが落とすお金はだいたいその半分ぐらいです世界標準の半分ぐらいのお金しか出さない韓国の人たちを伸ばしてしまうのは経済合理性から言えば見合うものではありませんですから韓国に対して観光 PR を行うなどといったことは愚策です基本的には世界標準かそれ以上のお金を出す人たちに向けての PR を展開するのが上策でしょうですから数を追うのではなく質を向上させるといった考え方が必要ですではそうなると観光支出が一番多いのはどこかという話になるとこれは中国ということになりますしかしここには政治的な介入をかけるべきでしょうというのも日本と中国との間において政治的な問題が発生することは今後避けられませんもしかしたら軍事的な衝突がいつ起こるかもわからないという国に対して観光促進をかけてしまうと問題が発生した時に一気に観光客がガクンと減ってそれに伴って日本国内の観光業も大きな打撃を受けてしまいますそのようなことにならないようにするためにも観光 PR すべきなのは友好国を中心とした国にすべきなのですそして今後は有名どころの場所に来る人たちを増やすそういった政策については避けてむしろ日本全国全体に観光客が散らばるような施策を取るべきでしょうこの一つのヒントとしては美食大国日本もしくはコンテンツ大国日本としての売り込みです
。まず美食については、星いくつですよという格付けを行っているミシュランガイドによれば、日本においては、ここは美味しいというお店は、欧米各国と比べても圧倒的にその質量ともに充実していることが評価されています。ですから、これをいかにして海外へとアピールするかです。その手段として有効だと考えられるのが、日本のアニメ産業です。現在、日本のアニメは世界各国で多くの人々が視聴しています。これは、過去よりも現在の方が圧倒的に良い状況になりつつあります。それは、10年も前であれば違法コンテンツといって、海外の違法アップロードされた動画を見る人たちが圧倒的に多かったのですが、現在では公式なコンテンツとして、権利処理された公式動画といったものが、日本で放送された直後に、海外でも、それぞれの国における字幕付きで、日本語のまま放送されるといったことも増え、それを見る人たちも非常に多くなっているのです。こうした日本のアニメを見る人たちが、例えば聖地巡礼で、スラムダンクの有名どころの場所に来たりもしくはアニメで有名な街といったものへ来るといった日本人同様の聖地巡礼といったものも少しずつ増え始めましたこれに政府としても少し一丁がみするのが良いでしょう例えばスタジオジブリの作る映画の中には非常に食べ物が印象的なシーンなどがあります他にも日本のアニメの中には非常に彩り豊かなお弁当といったものもありますその他食事シーンといったものはそれぞれあるわけですがそれらについて少し海外の目から見た場合において日本人とは違う感覚を持つことがあります例えばお弁当を例にすれば欧米においてはバナナとサンドイッチだけといったことも別に珍しくはありません一方において日本では彩り豊かなお弁当といったものを家庭で作ることがありそれが明らかに文化的な差として認識されます海外の人から見ればなんてすごいんだろうという思うことがあるわけでそのようなことを一つテコとして日本のアニメの中では食事シーンについては少し助成金をつけてでも美味しい食事シーンをつけることで日本に行ったら美味しいものが食べられるなというのをすり込みさせるというのも一つの戦略だと言えるでしょうまたアニメにおいて現実世界を少しでも使うのであれば実際の日本の風景といったものを取り込むことが聖地巡礼の世界版へとつなげることにもなります新海誠作品の映画であればどこの街が舞台だったねというのをテコにして旅行にする人がいますし新エヴァであれば最後のシーンはどこどこの駅だったねということを目的地とする人たちなどもいますそれと同じように食事や場所といったものもアニメ作品や映画作品の中に取り組んでいくというのも一つの観光補助として制作としては十分考えられるわけですちなみに今映画界ではゴジラマイナスワンが日本だけではなくアメリカにおいても大ヒットしています日本のコンテンツ産業の一つとして日本の中だけである程度完結していたものが世界展開を前提として作り込みをしていくというのもこれからの産業界の発展には欠かせないでしょうこうした活動グローバリズムだいわゆる世界市場を相手にする国賊だみたいなことを言う人たちがいるわけですが日本はもともと世界に打って出るだけの力があってもそれに適応することができなかったという問題がありこれを乗り越えて世界市場を相手にしていく方が基本的には日本人にとってもより多くの利益を得ることができるでしょうそのような活動を否定するべきではなくむしろじゃあどうやって問題点を解決するかといった解決思考型へと転換することが大事だと言えるでしょうというわけで今回の動画はここまで日本の訪日観光客数2000万人を回復しましたしかし私自身は数を追うのではなく質を充実させるそして他の産業にも日本に来たいなと思える仕掛けを施すことが政府としてはやるべきことではないかなと思っています皆さんはどのように思われたでしょうか是非ともコメントしていってくださいそれでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方は是非ともチャンネル登録していってくださいそしてこのチャンネルの動画を見て頭の整理になったなであるとか少しでも刺激になった方は是非とも他の方にもこのチャンネルを進めてくださいそしてスーパーチャットもしてくれると嬉しいですそれでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。